Good evening. How are you guys? Happy Monday. Happy beginning of the week. How is everyone doing? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi, Luis. Hi, Carmen. Hola, teacher. Buenas noches. How are you? Hello. Perfect. Hi, Luis. How are you? Good. Perfect. ¿Qué tal el fin de? ¿Qué hicieron el fin de semana? Oh, bien. Yo fui al médico. Oh, pero no. todo bien. Ok, pero no está enfermita, Carmen. Mm, eh, estoy esperando respuestas todavía. Así oh. que no sé. Ah, bueno. <risa> bueno, primero Dios que esté bien, Carmen. <risa> ¿Y Gracias, usted, Luis, sí, qué bien. tal? ¿Qué hizo el fin de? Bien, en la iglesia. Oh, muy bien. Refreshing. Ok, vamos a iniciar entonces ahorita viéndolo de la plataforma. Ok, so give me one moment. ¿Pudieron ustedes trabajar en la plataforma durante el fin de semana? Um, no, teacher, yo no, pero ya había completado todo y usted dijo que revisáramos las notas el domingo en la mañana. Yo intenté ahora, pero no me aparecía. Me decía como que no tenía marcas de no sé qué. Um, no, lo que les decía era que el domingo subo yo las notas a la, a la lista de a la lista de asistencia, pero este domingo no subí porque casi nadie la había completado, de hecho, entonces por eso estaba preguntando. Eh, pero quería saber si eh, cu cuáles les faltan a ustedes, pero lo vamos a ver ahorita en todo caso. Eso lo podemos averiguar acá. Veamos. Quiero ver. Carmen. Ese no es usted, Carmen. Tú eres el Carmen Hernández. Sí, sí, teacher, esa soy yo. Ajá. A mí, sí, pero aquí me parece que sí, ya completó la tarea de sí, la sí. semana uno. Ajá. Solo que yo esperaba ver la nota, porque usted dijo ah, que no. sí, pero ahora Ajá. ya dijo usted que no lo, no lo hizo, entonces ya Ajá, me quedo sí. tranquila. Sí, y yo creo que ustedes no las pueden ver, sino que se les tengo que mostrar yo en la lista de asistencia cuando yo las suba. Pero Ajá. eso sí, sí lo podemos ir haciendo. Ajá. No, ese no es problema, yo se lo puedo mostrar después okay. de ahora. Y okay. de ahí, veamos, Luis. Igual, usted ya la completó, Luis. Hay varios que ya la completaron y hay un par que está pendiente de sus compañeros. Jonathan, Germán, Flor de María. Ellos están pendientes desde la primera semana. Ok. Um, les iba a decir si querían repasar la historia de la primera semana, por si no la habían hecho, pero ustedes ya lo tienen, así que no hay, no hay ningún problema con eso. Esta semana, si se fijan ustedes en la plataforma, en la sección 2, van a ver que están las tareas de la semana, de lunes a viernes, pero también está el midterm exam que es como el examen de medio, de medio módulo, ¿verdad? Y al final en la semana 4 tienen las tareas de la semana y, la, y el, el examen final. Entonces este es como el pre de eso, para que lo tengan en cuenta que se tienen que terminar a más tarde viernes de esta semana también, junto con las tareas, ¿ok? Pero igual, yo les voy a ir ayudando y el viernes vamos a dedicar un ratito también a ver el, solo el midterm, ¿ok? Para que no nos, no nos vayamos atrasando ni nada, ¿ok? Right? So, Let's see. Les comparto. Me dicen si ya están viendo el libro de texto. Sí, teacher. Ok. So. Vamos abajo. Nos faltaba completar. Esta. Eh, la página 17, 18. Tenemos este ejercicio. Ok. Ver, ver to be singular and plural state. Okay? Entonces acá tenemos. Eh, ustedes tienen que encontrar el error. Okay? For example, y me van a decir la oración correcta. Number one, we am marketing managers. ¿Cuál sería la correcta? We are marketing managers. Uh -huh. ¿Cuál sería la correcta, perdón? We are 
marketing managers. Correct. Verb three for plural are. Very good. Number two. She aren't Margarita Marroquín. Sería she isn't. Exactly. She isn't Margarita Marroquín. All right. And then we have number three. Natalia and Sarai is the new supervisor. Natalia and Sarai are the new supervisor. Uh -huh. Are. Natalia and Sarai sería como que era they are. ¿verdad? Entonces, uh -huh. the verb three are. Number four. My boss are Jorge Sandoval. And my boss is. <clears throat> exactly. My boss is Jorge Sandoval. Okay. Number five. Their secretary aren't Laura Miranda. ¿Cuál sería el correcto? Their secretary. Is. Isn't. Uh -huh. isn't. isn't Laura Miranda. Correcto. Their secretary isn't Laura Miranda. Very good. And then, tenemos este ejercicio que solo es como para refrescar, ¿ok? Van a crear una pregunta con are, una con is y una con am. Tres en total, ¿ok? Entonces, esto solo es para terminar de practicar y refrescar lo de la semana pasada y luego iniciamos con el tema de, de, de esta noche, ¿ok? So, tenemos el ejercicio, la, tienen que escribir tres preguntas, una con are, una con is y una con am. Y los demás se lo van a, lo van a contestar. Y lo van a ir contestando entre ustedes. Por ejemplo, yo le pregunto a Luis. Luis, are you at the supermarket right now? No, I am not. Perfect, Luis. Luis, is your boss in your house with you? No, he does not. He is not. No, he is not. Correct. And number three, con am. Esto es sobre mí, pero usted la contesta usando you. ¿verdad? Ok. Luis, am I, am I angry? Am I an angry teacher? No, I am not. You are not. ¿Por qué le estoy preguntando yo? Luis, yo soy enojada. Yo soy una profesora enojada. Am I an angry I, teacher? Se me contesta you, con you. You uh -huh. are not. Correct, perfect. Ah, pues así van a hacer ustedes, una con R, una con is y una con am, y se la van a hacer entre ustedes, a otro compañero y a otro, y así, all right? Les voy a dar cinco minutos para que escriban tres, ok? Una con am, una con is y una con R. Solo las preguntas, las respuestas las dan sus compañeros. Para los que se van conectando, ahorita van a escribir una pregunta con am, una con R y una con S. ¿Ok? Solo la pregunta, los demás la van a contestar. Tienen cinco minutos para eso. Recuerden que no van a escribir la respuesta, solo una pre la pregunta, una con am, una con is y una con a, y sus compañeros van a dar la respuesta, no ustedes.
Ok, veamos si ya tenemos las preguntas listas. Levantemos la mano los que ya las terminamos. Vamos a ver, Carmen, usted le va a hacer sus preguntas a Luis Escarate. Ok, vamos a iniciar con ustedes. Usted le hace sus tres preguntas a Luis, la contesta y Luis se las va haciendo lo siguiente. Vamos, iniciamos, Carmen, por favor. Ok. Uh, Luis, ¿are you hungry? No, I am not. Ok, number two. Is your father in the park? Repeat me. Is your father in the park? No, he is not. Okay. No, he is not. Oh, no, he isn't. And the last one. Am I a bad person? No, you are not. Okay. <laughs> <laughs> Very good. Pregunta complicada. <laughs> Thank you, Carmen. Luis, usted le va a hacer sus preguntas a Josué Jonathan, por favor. Are we a good English students? Yes, we are. Mm -hmm. Is the alcaldía a hospital? Repeat me, please. Is the alcaldía a hospital? No. No. It's no. Very good. Um, I a doctor. Yes, you are. <laughs> Perfect. Very good. Well done with the with the grammar and the structures, Luis. Thank you. Jonathan as well. Okay, Jonathan, you're going to ask your questions to um, Cesar, please. Okay. Cesar, are you in your house? Yes, I am in the house. Okay. Is Maria in the supermarket? No, she is not. Okay. Am I a good person? Yes, I am a good person. Mm, ojo, César. Si le pregunta Josué, César, ¿vos crees que yo soy buena persona? ¿O se le contesta? Sí, yo creo que vos sos buena persona. Cambiamos la respuesta. El sujeto, nada más. Uh, yes, um, you, mm -hmm. you, you, yeah. you are a good person. You are a good person, correct. <laughs> Perfect, very good, thank you. Okay, Cesar, esa es la pregunta a Carmen. Thank you. Uh, Carmen, am I studying English? Yes, you are. Uh, are you the new teacher? No, I'm not. Is he the mechanic? He who? Uh, no, he isn't. All right. Thank you. <laughs> Thank you. Very good. Y con eso cerramos esta ronda entonces. Y ahí ya tuvimos el repaso de esta semana de, la, de lo que estábamos viendo la semana pasada. Que nos habíamos quedado con las yes or no questions with the verb to be, right? Específicamente. So this week, we're moving a little bit forward. Okay, tenemos unos cuantos ejercicios más antes de, y les voy a compartir acá la pantalla. Okay, so now we're talking possessive adjectives or possessive pronouns, okay? Por ejemplo, en la número uno, they have a car. This is This is their, their exactly. car. This is their car, right? This is their car. No puede usar theirs. Si estuviera acá, no podría ser porque 
car está antes y ahí sí está después. Entonces, es subject, possessive eh, adjective, ¿ok? Number two, the cat has a fish. This is... It's... Mm -hmm. For it's animals or things. This is mm -hmm. its fish. Okay. Ahora, si yo a mi gato le llamo con un nombre femenino o masculino, podría usar his or her. Esta, esta es aceptable, ¿ok? No es, mm -hmm. no es que sea incorrecto. Solo si que tiene como... Un Ajá, exacto. Si, mm -hmm. Pero si es neutro, como en este caso, it's es la mejor opción. ¿Ok? Ok. Number three. Ali has many books. These are... Her, correct. Books. These are her books. Ali is a girl. Number four. We have a dog. This is. It's our. We. Our. Uh -huh. our. Uh -huh. This is our dog. Mm -hmm. yes. Number five. The dog has a tail. La cola. El perro tiene una cola. That is. It's. Exactly. That is its tail. It's. Mm -hmm. Yes. Number six. The monster has wings. Those are. Yeah. Mismo escenario. His. <laughs> the, the those monster. are his wings or those are its wings. It's. Cualquiera de las dos funciones. Yes. Puede ser Number its or his. Mm -hmm. Puede okay. ser its wings or his wings. Cualquiera. Mm -hmm. Number seven, porque no especifica, right? Aquí podemos asumir fácilmente que es masculino o que es neutro. Either mm. Okay? Number seven, you have a Batman picture. This is? Your? Yes, your. This is your Batman picture, correct? No con ese, eso sería el pronoun, que va al final. Number eight, the dog have a bag of bones. Los perritos tienen una bolsa de hueso. A bag of bones. These are? Plural. They. Yes, that is correct. They These are their bones. Correct. Plural. Mm -hmm. Number nine. I have a teddy bear. This is. My. my. Exactly. My teddy bear. First person. And number 10. The cat has a blanket. This is. It's. It's. It's blanket. Correct. Okay. And now we move forward. Y tenemos acá con possessive pronoun. Okay. En este el requisito que encontramos el possessive pronoun que le corresponde. Veamos. We have 12 sentences. Vamos a ver. Les voy a ayudar con el ejemplo y de ahí van cada uno de ustedes la leen y la completa. Okay. Example. The car, uh, that car belongs to me. Ese carro me pertenece. That car belongs to me. That car is mine. Ese carro es mío. That car is mine. Okay. So possessive pronouns. Vamos acá. Number one. Eh, nos ayuda. Veamos. César, por favor, ayúdenos leyendo la uno. That photography belongs to them. That photographer is mine. Theirs. Theirs. Uh -huh. Pues ese pronoun va al final, right? Y va con eso en este caso. Theirs. Como dice, les pertenece a ellos. To them, ah, pues es de ellos. To, esto es theirs. Okay. Mm -hmm. Number two. Veamos Luis, por favor. That bracelet? Luis? Está el micrófono cerrado, Luis. Oh, no, está ahí. Oswaldo, si nos ayuda con la número dos, por favor. If possible. The bracelet belongs to me. The bracelet is mine. Correct, it's mine. Perfect. Number three. Vamos con Jonathan, por favor. This suitcase. 
This suitcase belongs to you. To us. This... To us. To, yes. A nosotros. Yes. Uh -huh. This suitcase is our. Ours. Con ese. Ours. Uh -huh. El possessive pronoun que va al final es con ese. The suitcase is ours. Okay. Ours. Uh -huh. Number four. Carmen, please. These football boots belongs to him. These football boots are him. His. Yes, that is correct. Si se acuerdan, les decía la semana pasada que el possessive subject, possessive adjective, possessive pronoun para he, el masculino, son el mismo, is. Okay. La diferencia es que uno va antes y el otro va después del noun. Okay. Number five. Almita, please. This computer game belongs to in my brother. This computer game is his. To me and my brother. Mm, is is our. Ours. 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 Uh -huh. ours. This computer game is ours. Mm -hmm. Number six. Very good. Number six. Vamos con Eric, please. The motorbike belongs to that man. <clears throat> the motorbike is her. Men. Men. His. <clears throat> the motorbike is his. <clears throat> huh? Luego tenemos number seven. Entonces, um, this book belongs to those students. Mm -hmm. These books are? Theirs. Theirs. Mm -hmm. Right? Number eight. This iPod belongs to you. This iPod is? Yours. Con ese. Yours. Correct. This iPod is? Yours. This camera belongs to my aunt. Esta cámara le pertenece a mi tía. This camera belongs to my aunt. This camera is? Theirs. Exactly. Number 10. This ball belongs to those boys. <coughs> this ball is? Theirs. Theirs, correct. Number 11. This scarf, esta bufanda, this scarf belongs to my aunt Tina. This scarf is? Hers. Hers. Yes, correct. And number 12. This apartment belongs to my cousins. This apartment is? Theirs. Theirs. Exactly. Very good. Okay. Y para terminar de entender este, porque veo que se nos confunden, lo vamos a repasar una vez más, pero no, no con... Esta mamá. No con PPT. Solo le voy a ex explicar, se lo voy a desglosar acá. En la pizarrita. ¿Okay? All right. So, here. Tenemos entonces. Subject pronouns, les decía yo a ustedes. Subject pronouns. Tenemos. I. You, he, she, it, we, you, plural, y they. Okay. Cada uno de estos corresponde a su possessive y a su, a su possessive adjective and possessive pronoun, right? Entonces, vamos con possessive. Adjective, right? Possessive adjective sería entonces, a la par de cada uno tenemos el que sería my, ok, para you tenemos your, para he tenemos his, para she, Tenemos his, para she, tenemos hair, mm -hmm. 
para it tenemos it. Para we tenemos our. Es el mismo, your, they, their. Okay, esos son los possessive adjectives. Okay. Y luego, si seguimos un poquito, vamos con los possessive. Possessive pronoun. Okay, possessive adjectives and possessive pronoun. Entonces, el pronoun para este sería mine. Okay. Este sería yours. Esto sería exactamente igual. His. Para hair, cambia un poquito y sería hairs. Okay. His and hairs. Para it, no existe el possessive pronoun. Okay. Solo possessive adjective. Para our, sería ours. Y para your existe yours. Y there, theirs. Ok. So, este es el subject pronoun, este es el possessive adjective, este es el possessive pronoun. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Possessive adjectives van siempre antes del noun, antes del sustantivo, antes de lo que se quiere decir que se posee. Por ejemplo, my cell phone, your house, his car. Her house, its food, our class, your class, their class. Ok. Pero los possessive pronouns no se pueden usar de esa forma. Los possessive pronouns no pueden ir antes del noun. Los possessive pronouns siempre van al final de la oración. Entonces yo puedo decir, this cell phone is mine. That cell phone is yours. Ok. Pero si lo pongo al final y ocupo el possessive pronoun, tiene que sonar la S. No puedo decir, por ejemplo, that cell phone is yours. Eso está incorrecto. Y la persona que me escuche se va a dar cuenta que no aprendí bien. Right? Entonces, your cell phone, that cell phone is yours. Y va al final es con eso. Pues es bueno. Excepto con his, que es el mismo, lo mismo. That house is hers. Esta casa es de ella. This house is ours. Esta casa es nuestra. Okay? That is, that, that is your house. O oh, that house is yours. That is their work. That work is theirs. ¿Ok? Y lo vamos a hacer también acá en una vez. ¿Ok? Possessive adjective. Y tenemos, por ejemplo, This is my cell phone, let's see. ¿Ok? Y la versión possessive pronoun. Sería. This is my cell phone, my. No. This no. cell phone. This, this cell phone is my. Correct. This cell phone is my. It's my. Uh -huh. Y así voy, right? Y ahorita lo vamos a hacer más corto. Entonces ya se entiende que es positivo lo que estamos hablando. Entonces, adjective, uh -huh. for example, voy a decir. The white car is your car. Por ejemplo, okay, el carro blanco es tu carro. O si lo hago con pronoun, puedo decir The white car ay, Car is yours. Okay. Es, en, uh -huh, es en equivalente a decir Es tu carro, ese carro es tuyo. Okay. Tu carro es possessive adjective, carro es tuyo, es possessive pronoun. Right? Por tanto, este se ocupa al final y siempre lleva en la S. En el caso de esto, mine no suena igual que my. No, pueden, no suena igual, right? My, mine, right? Y así con los demás. De ahí la diferencia que donde yo los quiero poner. Puedo hablar con una versión o con la otra. Eso está perfecto, cualquiera de las dos. Lo que no quiero hacer es ocupar este si voy a usarlo al final, ¿ok? O este si voy a hacerlo antes del now. No se puede. Que está incorrecto y estoy de, de, de por sí, me estoy delatando yo, que no estoy hablando correctamente. Vamos a hacer uno más, entonces, con possessive adjective, for example, vamos a decir, oh, this is our class. 
class. Okay, the composessive pronoun. This class is ours. Okay, esta es nuestra clase. Esta clase es nuestra. All right, so you have the two options. Um, just a reminder, es como condensado lo que estábamos viendo sobre possessive pronouns y possessive ad. Creo que eso es como lo más sencillo que lo podemos poner. Mi recomendación, tomen la foto, tomen la captura, o si lo van escribiendo, perfecto. ¿verdad? Vayan separando bien con los ejemplos para que lo puedan practicar. Al final del día, no basta, no es suficiente solo con que, ah, ya lo capté, sí, lo entiendo. Tengo que memorizarme las estructuras, tengo que hacer oraciones y tengo que empezar a platicar. Con lo poquito que voy agarrando cada día, lo voy poniendo en conversación, ¿verdad? Y así es como yo voy desarrollando mi guía. Ok, so no basta solo con, mm, ya lo vi, lo entendí, ya mañana se me olvidó, right? It's not like that, no puede ir así. Ok, um, ustedes me dicen si quito ya hasta la pizarra. Sí, estamos. Sí, ya. Ok. Ya la capturé. Perfect, ok. And then, ¿qué es lo que ya habíamos visto? Ok. Ahora vamos a ver el student manual. ¿Dónde está el student manual? Oh, oh, le voy a pasar asistencia antes de cualquier cosa, porque son las siete y media. Bear with me for a moment. Si escuchen su nombre, please say here or present. Ok. Alma Janet Martínez. Present. Thank you. Armi Skinny Díaz. Carlos Eduardo García. César Heriberto Roca. César Omar. César. Presente. Thank you. Cruz del Carmen Hernández. Present. Thank you. Doris Cecilia Lima. Eric Rogelio Guzmán. Here. Thank you. José Mauricio Martínez. Josué Jonathan Roca. Present. Thank you. Luis Enrique Zarate. Present. Thank you. Melissa Lisset Álvarez. Oswaldo Ernesto Salguero. Present. Thank you. Ulda Lisset. William Ernesto. Zulma Evangelina. Y Zulma Noemi. All right. Perfect. We have taken attendance. A continuación, le voy a exponer un listening exercise. Okay. Bear with me para introducirnos al tema de ahora. Okay, bear with me for a minute. And here we have. Okay, este es el listening que tenemos por ahora y el tema es daily schedule. Daily schedule. La palabra es schedule. Okay, mi horario diario. Okay, como mi agenda diaria, mi horario. Okay, daily schedule is the top. For a listening exercise, who can help me read, please? ¿Quién me ayuda a leer? Veamos. Yo. Please, go ahead. What is your daily schedule? Schedule. Mm -hmm. I mean, what time do you wake up and go to work or school? What do you when you get home? What time, what time do you go to bed? All right. So these are like daily, daily life questions, right? For example, what is your daily schedule? Ah, I wake up this, I take my breakfast, et cetera, et cetera, right? I go to work, then I go to the university, depending on what activities you do, you have a schedule, right? You have a schedule that you follow every morning. Dependiendo de las actividades que usted haga, tiene un horario que usted sigue todas las mañanas o todos los días, ¿verdad? Y luego tenemos, what time do you wake up and go to work or school? In my case, because I work from home, I start my work at 6 a.m., and I wake up at 6 a.m. <laughs> yes. Then number three. What do you do? Oh, no. What do you do when you get home? ¿Qué cosas hace cuando usted llega a su casa ya de regreso? Right? What do you do when you get home? In my case, when I get home, well, I never leave my home. <laughs> right? But when I, let's imagine that we are like three years ago and I was in the office. When I return home, when I get home in the afternoon, 
I usually, the first thing that I do is that I take a shower because I come dirty from the bus, the smoke and everything right in the street. So I take a shower and then I, br I, dry my, I blow dry my hair because I don't want to sleep with the wet hair. That's dangerous. And then I usually prepare for the class at night. And after the class, I usually have dinner and then I go to sleep. If I am not sleepy, you know, soy señorita, if I am not sleepy, sometimes I watch videos or I read a book, depending how I feel, right? And what time do you go to bed? I usually go to bed at 10.30, probably 11, depending on the day. If it's a good day, 10.30. If it's a bad day, 11, right? Because I wake up at 6 a.m., I have to go up to bed a little bit early. Okay. What about you guys? What What is your daily schedule? What time do you wake up and go to work for school? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere contestar esas preguntas? Así como las acabo de hacer yo. Si se fijaron, no es de entrar tanto en detalle, pero un par de oraciones como respuesta por cada uno. ¿Sí? Quizás la primera no. What is your daily schedule? Todavía no. Pero la otra es, ¿a qué hora me levanto? ¿A qué hora me voy al trabajo? ¿Qué hago cuando regreso? Okay, I'm a question, right? Who wants to answer those? Le voy a dar cinco minutos para que escriban la respuesta para cada una de esas tres preguntas. What time do you get wake up? ¿A qué hora se levanta? Y se va al trabajo. What time do you wake up and go to school or work? What do you do when you get home? ¿Qué hace cuando regresa? And what time do you go to bed? Okay? Le voy a dar cinco minutos. Esta es individual. Contesten esas tres preguntas. Esta no. Esta ignoremosla. Okay. Voy a dar cinco minutos esta individual y después las comparten las respuestas conmigo.
Ok, son las y 46, entonces vamos a ver las respuestas que tienen ustedes para cada una de sus preguntas. ¿Quién quiere iniciar? Veamos, ¿quién quiere compartir primero? Yo, teacher. Go ahead, Almita, please. Ok, para la primera pregunta, dice, what time do you, what, do you wake up and go to work or school? Uh -huh. um, I wake up at five o'clock, I take a bath and, and breakfast. All right. And go to the my school. All right. What do you when you get home? I buy I buy bread and cheese by the dinner of my family. Ooh, nice. Mm. Es cierto. <laughs> <laughs> Pero dijo bread and cheese, yo qué rico. <laughs> What time do you go to bed? I take a bath again and go to the bed finally. Okay, very good. Thank you, Almita. <laughs> All right, let's see. Les quería mencionar acá, si se fijan, está dos veces el do. What do you do? La primera de la pregunta, este es el auxiliar, y acá es el verbo de hacer. ¿Qué haces okay. cuando? Uh -huh. What do you do? All right, very good. Veamos, Carmen, si nos dice su respuesta, por favor. Okay. Uh, what time do you wake up and go to work at school? I wake up at 6.30 a.m. I take a shower and after I prepare my breakfast, then I prepare uh, my outfit to go to my work before 8 a.m. At mm -hmm. 4 o'clock p.m. I leave my, my work and I go to the gym to practice to practice exercise and when I come back to my home, take a shower again, I put my comfortable clothes and I prepare my my dinner. After that, sometimes I watch a movie or read a book and at night 45, I go to my bed to sleep until next day. All right, very good, Carmen, very complete. Let's go with Cesar, please. Good request. César, tiene el micrófono cerrado. César, ¿está por ahí? Si no, seguimos con... Oh, ahí ahora? está. Ahí. Su respuesta, Eric. Eric. No, perdón, César. Que a Eric le iba a dar la palabra. César, por favor. ¿Cómo? ¿Íbamos a responder de una Las pregunta? tres preguntas que están acá. Esta, esta y esta. Um, What time do you wake up and go to work? En su caso, César. I am, um, I am work. I wake up. Me levanto. I wake up. I, I wake, wake up. At. Up. I y wake up. Um, six. Okay. All right. What time do you go to work? ¿A qué hora se va el trabajo? I go to work. Um, I am. Sin el am, solo I go to work. I go to work. I go. At, mm? at seven and thirty minutes. All right. Very good, César. Con eso está bien, entonces. Va. Vamos entonces con Eric Guzmán, por favor. Si tiene su respuesta. 
what time do you make out? I wake out at 6 a.m. I I take a shower 6.30. Uh, okay. I prepare breakfast 7 a.m. Uh -huh. uh, I go to work 8 a.m. Uh, what do you do when you get home? I, I park comfort clothes. Sometimes right. I go home to play soccer. All right, very good. Thank you for sharing. What, I'll tell you, I'll tell you. Oh, oh, falta una, cierto, Go ahead. What please. time do you go to the bed? I go to bed 10 p.m. All right, very good. Thank you, Eric. Vamos entonces con José Jonathan, por favor. Okay. What time do you wake up and go to work or school? And when I go to work, I wake up to 6 a.m. The weekend, I wake up to 7 a.m. o'clock. All right. Where do you when you get home? What do you do when you get home? All right. When I come back to home, I see the TV and eat the dinner with my family. Very good. And the last one? Later, in English class online. Perfect. <laughs> and what time do you go to bed? Uh, I go to the bed at 11 p.m. o'clock. Perfect. Very good. Vamos entonces con Luis Escarate. I wake up at 5.30 a.m. and take a shower for later go to work in the alcaldía. Mm -hmm. And after I come back to my home and take the dinner with my family and I like relax. After I yeah, and go to bed at 10 30 p.m. to right, finish the day. Good. Very good. <laughs> Thank you, Luis. And now with Oswaldo, please. Okay. What time do you make up and go to work or school? Okay, I I wake up at the uh, four hours 30 minutes in the morning. Okay. okay. And clean my house. Take a shower. My wife prepare the, uh, the breakfast and take a breakfast. Mm -hmm. um, at um, seven, at seven fifteen minutes, go to my work. Okay. What do you What do you when when I get home? Okay, when I get home, um, I kiss to my wife. The first. Okay. The and, first thing important. <laughs> And uh, um, watch TV, listen to the music, listen to music, um, take a dinner. All right. Yeah, and uh, what time do you, what up do you go to bed? Uh, clean my teeth, clean my teeth, and uh, make them a play, prayers, thanks to God to all our day. Mm -hmm. And and take a drink. Very okay. good. Take a drink. Perfect. Thank you. Okay. So now we're gonna listen. Before we do the listening, antes de empezar con el listening, tenemos un par de idioms. ¿Se acuerdan como el que dijimos la semana pasada? To be a social butterfly, ser una persona sociable. Pues ahora tenemos otros. Miren, tenemos este. Burn yeah. the candle at both at both ends. Both. Suena como u. Uh, both ends. Burn. Burn the candle at both ends. O oh, los idioms, como son dichos, no se traducen literalmente. Nosotros lo que hacemos es interpretarlo y lo adaptamos. Ok. Burn the candle at both ends, si lo tradujera literalmente, es como quemar la candela de, los, de, de las dos puntas. Okay? Quemar una candela de las dos puntas. Okay? 
pero aquí no se refiere literal. O sea, la cosa con los dichos no son literales, pero se interpreta, ¿right? Y miren lo que quiere decir. Work to excess that affects your physical and emotional well-being. Este dicho, burn the candle at both ends, se ocupa cuando alguien le dice, es, es como decir, te estás quemando porque estás trabajando mucho o estás estudiando mucho, te estás quemando, right? Físicamente. Entonces le dice, quiere decir trabajar en exceso hasta el punto que te afecte física y emocionalmente tu bienestar, tu bienestar físico y emocional. Entonces esa frase, burn the candle at both ends, yo no la voy a traducir literal al español, la voy a interpretar, ¿ok? ¿Qué sería una frase para nosotros acá? Como no te vayas a quemar, por ejemplo. ¿okay? No te vayas a quemar estudiando, ¿verdad? Tienes que descansar, ¿ok? Algo así, ¿ok? ¿right? Entonces tenemos el ejemplo, miren. Este es solo un ejemplo, como ustedes lo pueden incorporar. It's just not wise, no es sabio, no es muy sabio. It's just not wise to burn the candle at both ends. It's impossible to work full time, go to school and spend time with family, right? Simplemente no es sabio quemar la vela por dos lados. O para nosotros sería simplemente no es sabio quemarse uno, ¿verdad? Es imposible trabajar tiempo completo, ir a la escuela, pasar tiempo con la familia, ¿right? Si ustedes lo pueden incorporar en conversación. Cuando le quieran decir a alguien que no se queme, ¿ok? Tanto mentalmente o físicamente, le pueden ocupar esa expresión en inglés, ¿right? Then burn the candle at both ends, right? You're going to get sick if you work too much, right? An example. Y luego tenemos esto. Work one's tail off. Este once, va a, esta palabra once, va a cambiar dependiendo del sujeto. Work your tail off, work my tail off, work his tail off. Entonces, este once cambia dependiendo del sujeto. Work one's tail off. Quiere decir... Work very hard. Okay, to work very hard. El punto de los idioms es que son frases utilizadas por los nativos. Ellos no le van a decir, you are working very hard. Ellos le van a decir, you are working your tail off. Okay, y aquí tenemos un ejemplo. I have to work my tail off just to pay my rent. Okay, tengo que trabajar hasta lo último para pagarme la renta. Solo para pagar mi renta. ¿Ah? Entonces... Vuelvo y repito, si usted quiere sonar más nativo, más natural, puede ocupar estos idiomas en conversación con estos significados. En vez de decirlos literal, usted diga los idiomas. Si usted le quiere decir, por ejemplo, I don't like to work very hard. Eso es como basic. Pero si quiero sonar más nativo, puedo decir, I don't like to work my tail off. I don't want to work my tail off. Right? I'm not for that life. A mí no me gusta trabajar muy duro. Right? Pueden usarlos. Siempre en lugar de los significados literales. ¿Okay? Eso es para que ustedes le agreguen a su vocabulario. ¿Okay? And then we're going to do the listening exercise. Bear with me. So, what you usually... Ahorita solo vamos a escuchar así a lo random y después vamos más detenido. So, what's your usual day like? You always seem so busy. Well, I usually get up around 5 a.m. and work on the computer until 6. Why do you get up so early? Well, I have to leave home at 20 to 7, so I can catch a bus at 7 o'clock. It takes me about 20 minutes to walk to the bus stop from my house. And what time do you get to work? Uh, my bus takes about an hour to get there, but it stops right in front of my office. That's nice. And what time do you get off work? Uh, around 5 o'clock. Then we eat dinner around 6.30, and my wife and I read and play with the kids until 8 or so. So when do you work on your website? You said one time that you created at home. Well, my wife and I often watch TV or talk until 10 o'clock. She then often reads while I work on my site, and I sometimes stay up until the early hours in the morning, but I try to finish everything by 1 or 2. And then you get up at 5 a.m.? Well, yeah, but it's important to live a balanced life. I enjoy what I do, but you have to set aside time for family and yourself. I agree. But I think my wife has the toughest job. She spends her whole day taking care of the family, taking the kids to school, working in the garden, buying groceries, taking the kids to piano lessons. Wow. That's a full-time job, but she enjoys what she does. Well, it sounds like you're a busy but lucky man. I think so, too. Okay. So, we're going to go with the script. Y vamos a irlo leyendo 
como son dos personas, ocupamos dos voluntarios. Uno para leer woman y otro para leer men. We need two volunteers. Sí. Ok, Oswaldo, please, leer men. Y no sé si Almita nos ayuda leyendo woman. Solo que tiene el micrófono cerrado, Alma. Sí. Uh -huh. <laughs> so, so, what's your usual day like? Day like? You always seem, seem so busy? Well, I usually get up around 5 a.m. and work on the computer until 6 until 6. Okay, no, no, no say a.m. or p.m. No, no, this is... Why, why do you get up so early? Well, I had to leave home at 20 to 7. Six, uh, six hours, 40, 40 minutes a.m. Uh -huh. So I can catch a bus at six, 7 o'clock. It takes about 20 minutes to walk to the bus, to the bus stop from my house. And um, what time do you get up? Get up? Do you get to work? Oh, my bus takes about an hour to get here, but it is stopped right in front of my office. That's nice. And what time do you get off work? Oh, around five o'clock. Then we eat dinner around five, six, 30 minutes. And my wife and I read and play with the kids until are eight or so. Or so. Mm -hmm. So, when do you work on your website? You say um, you say one time that you create create it at home. Well, my wife and I often watch TV or talk until ten ten o'clock. She then often. Reads while and I work on my site, and I sometimes stay up, stay up until the early hours of the morning. But I try to finish everything by one or two. And then you get up at five a.m. Well, yeah, but it's important to live an unbalanced life. I enjoy what I do, but you have. To sit aside, time for a family and yourself. I agree. But I think my wife has the toughest, toughest job. She spends her whole day taking care of the family, taking the kids to school, work in the garden, buying groceries, taking the kids, the piano lessons. Wow, that is full-time job, but she enjoys what she does. Well, it sounds like you're a bossy, but look at me. I think so too. Perfect, very good. So now we have a better idea of what they say in the listening. Ahora tenemos una mejor idea más clara de lo que hablan en el listening. Lo vamos a poner una vez más en listening y lo van a ir leyendo ustedes. Okay? So, what's your usual day like? You always seem so busy. Well, I usually get up around 5 a.m. and work on the computer until 6. Why do you get up so early? Well, I have to leave home at 20 to 7 so I can catch a bus at 7 o'clock. It takes me about 20 minutes to walk to the bus stop from my house. And what time do you get to work? Uh, my bus takes about an hour to get there, but it stops right in front of my office. That's nice. And what time do you get off work? Uh, around 5 o'clock. Then we eat dinner around 6.30, and my wife and I read and play with the kids until 8 or so. So when do you work on your website? You said one time that you created at home. Well, my wife and I often watch TV or talk until 10 o'clock. She then often reads while I work on my site, and I sometimes stay up until the early hours in the morning, but I try to finish everything by 1 or 2. 
And then you get up at 5 a.m.? Well, yeah, but it's important to live a balanced life. I enjoy what I do, but you have to set aside time for family and yourself. I agree. But I think my wife has the toughest job. She spends her whole day taking care of the family, taking the kids to school, working in the garden, buying groceries, taking the kids to piano lessons. Wow. That's a full-time job, but she enjoys what she does. Well, it sounds like you're a busy but lucky man. I think so, too. All right. So now we're going to answer the questions about the listening, right? Vamos a contestar esa pregunta justo sobre el listening, okay? So, number one, what time does the man get up? At six, at five, I am. At five, yeah. I am at five. At five. He wakes up at five, five, right? five, five. Hmm? At number five. two. Yeah, number two, what time does he get to work? Same way. Okay, dice que he goes to catch the bus at 6.40. 20 a las 7, tiene que agarrar el bus. Y le toma 20 minutos para agarrar el bus. Entonces, ¿a qué horas de seguro llega el trabajo? 7 a.m. At 8 a.m. Mm -hmm. Because si a las 7 lo agarra, Tiene que darle tiempo, right, mm -hmm. para llegar, ¿no? Mm -hmm. Okay. Y de ahí que esta parte se llama comprehension, right? Si se fijan, en el listening, él no menciona a qué horas llega al trabajo. Pero podemos deducirlo por la conversación que él dice. Salgo a las 6 y 40 de la casa para agarrar el bus de las 7 en punto. Y me, tengo, me tardo 7, 20 minutos para llegar a, hasta la parada, okay? Y mi bus toma una hora para llegar, entonces, pero me dejan enfrente de la oficina. Entonces, estamos hablando por deducción que a las ocho, ¿ok? Right? Number three. What does he do with his family around 6.30 p.m.? They? They eat a dinner. Okay, they eat the dinner. That is correct, ¿ok? Right? And then, number four. What do the man and his wife do after the kids go to bed? They clean the house. They watch TV. El dijo vemos tele hasta las 10 por lo general. Until 10 o'clock, right? And the last question, what is one thing the man does not say about his wife? De estas cosas que están aquí, ¿cuál es una que él no dice de sobre su esposa? Okay. Correct. Right, she has the toughest job. Dice que ella go shopping for food, aquí está, ¿ve? buying groceries. Takes the children to school, aquí está, right? Entonces, esta es la que él no menciona. Right? So very good. Good job with the listening, guys. Okay, so now I'm going to share the presentation with you. Voy a compartir ahorita. Okay, so now we're talking about simple present. La semana pasada estábamos hablando de simple present, pero con la única estructura del verbo ser o estar, verb to be, am, is, are. Okay, so today we're starting to talk with, about simple present with action verbs. Ahora iniciamos a hablar en presente simple con verbos de acción. Todo lo que tenga que ver con verbos de acción. Todo lo que no sea el verbo to be. Okay. Y tenemos algunos escenarios en los que yo puedo utilizar present simple. ¿Para qué me sirve mi present simple? Por ejemplo, para hablar de cosas que son ciertas, que siempre son ciertas. Por ejemplo, two and two make four. Dos y dos son cuatro, right? The sun shines every morning. Aunque no lo veamos, the sun shines every morning. Para cosas que son ciertas, las puedo mencionar en presente simple. También puedo hablar de situaciones permanentes. Okay? I live in London. I am a teacher. Okay, I study every day. Okay, permanent situation, 
puedo hablarles en presente simple. Para hablar de acciones cortitas que pasan en este momento, no necesariamente tengo que hacerlo en presente progresivo. Puedo hacerlo en presente simple, pero cuando son acciones cortas, como cuando narro un partido de fútbol. He takes the ball and he scores a goal, right? Toma la pelota, hace un gol, okay? Voy narrando en presente, actividades cortitas que van pasando. O puedo hablar de hábitos también. Presente siempre lo puedo utilizar para hablar de hábitos o rutinas, right? Daily routines, habits. He plays tennis every Tuesday, okay? Ella juega al tenis cada martes, okay? Todos los martes. Y acá, para hablar de rutinas o hábitos, puedo combinar presente simple con adjetivos de frecuencia. Frequency adverb. Okay? Twice a month. Dos veces al mes. Twice a month. O puedo decir on Fridays, los viernes, o aquí every Tuesday, cada martes. Often, con frecuencia, seguido. Sometimes, a veces, right? Frequency adverb, adverbios de frecuencia. Puedo combinarlos con presente simple para hablar de rutinas, hábitos, cosas que pasan seguido. ¿sí? Hay muchos otros escenarios en los que yo puedo ocupar presente simple también. Por ejemplo, cuando quiero dar instrucciones o guías de cómo hacer algo, le digo paso a paso en presente simple. Primero, lavarse las manos. Segundo, lavar las verduras. Tercero, cocinar la, la comida. ¿sí? Lo hago en presente simple. O también para dar mis opiniones. Cuando quiero opinar sobre algo, hay think that the weather in El Salvador is very hot. It doesn't matter if it's summer or if it's winter, the weather in El Salvador is always hot. Estoy dando mi opinión en presente simple. Puedo ocuparlo también para esos escenarios. Right? Ok. Y acá teníamos los, los usos que yo les estaba mencionando. Right? Ahora, lo importante, el jugo, la esencia. How do I form it? ¿Cómo hablo yo en presente simple? Ya con verbo de acción. No el verbo to be. No, aquí ustedes no van a meter am, is, o are para nada. ¿Okay? Aquí son verbos de acción. ¿Okay? Todo lo que no sea hacer o estar. Y la estructura es bien sencilla. Sujeto. El verbo en presente. Y todo lo demás es complemento. Ojo, hay una cosa. Si el sujeto es tercera persona. He, she, o he. Este verbo en, pre, en presente, le voy a agregar la S. Específicamente para tercera persona, he, she, o he, le agrego la S. Solo en afirmativo, solo en oraciones afirmativas. Y acá tenemos el ejemplo, miren. Vamos a decir el mismo. I drink coffee in the morning. Yo bebo café en la mañana. I drink coffee in the morning. Pero si estoy hablando en tercera persona, él, ella o eso, le agrego una S. He drinks coffee in the morning. I drink coffee, he drinks coffee. Right? Tercera persona en afirmativo, siempre, siempre, siempre en presente, se le agrega la S a lo que. Right? So, we have some examples here. Three, six, nine. Tenemos nueve ejemplos. Ocupo tres personas. Tres voluntarios para leer. Cada uno va a leer tres. Tres y tres. Volunteers. First. First. Okay. Uh -huh. I go to school from Monday to Friday. You play video games every afternoon. He drinks coffee in the morning. Thank you. Los siguientes tres, por favor. Um, si nos ayuda Oswaldo. Sí. Hey. Uh, she works in a hospital. It sleeps in the bush. Uh -huh. You watch movies with your with your family. Perfect, thank you. Y Carmen, si nos ayuda con los últimos tres, por favor. Okay. We wash the dishes after we eat. They study English every night. And Maria cleans the house on Saturdays. Perfect. Entonces, si se fijan, todos los demás sujetos, no es nada difícil. Ok, no les cambio nada. Sujeto, verbo en presente, complemento. Sujeto, verbo en presente, complemento. Tercera persona, sujeto, verbo en presente con S, complemento. Tercera persona, sujeto, verbo con S, complemento. Todos los demás sujetos no les cambio nada, solo les agrego el verbo en presente. ¿Okay? 
de aquí la importancia que ustedes ya empiecen a buscar listas de verbos y váyanse los memorizando para que puedan ir creando más oraciones, hablando de más acción. ¿okay? Estos son solamente uno. A continuación, cada uno de ustedes tiene que escribir tres oraciones en ¿okay? simple present. Oh, son cuatro. Cuatro oraciones afirmativas. ¿okay? Les voy a dejar esos ejemplos para que ustedes puedan ver los sujetos como va, ¿verdad? ¿right? Sí, acuérdense, si, si hacen oraciones en tercera persona, el verbo lleva eso. ¿okay? Van a escribir cuatro oraciones en afirmativo, presente simple. Vuelvo y repito, para estas oraciones, usted no mete el verbo to be, no necesita el verbo to be, no va. Esa es otra estructura para ¿okay? ser o estar, es un tema aparte por sí solo. Verbo de acción, solo el sujeto, el verbo de la acción que quiero decir y el complemento. A menos que sea tercera persona, le agrego eso al verbo, ¿ok? Entonces les voy a dar cinco minutos, cuatro oraciones en afirmativo con verbo de acción. Esto es individual. Cada uno de ustedes tiene que dar cuatro oraciones. Ok, let's hear your sentences. Vamos a escuchar sus oraciones. Si ya las tienen completas las cuatro, levanten la mano y vamos a poner sus, las de cada uno. Okay? O quien ya las tenga completas las cuatro. Vamos levantando la manita. Okay? 
y iniciamos con usted. Oswaldo, please. I study in English every night. Mm -hmm. You go to the supermarket every weekend. Okay. They play football soccer in the stadium. Yes. Uh, he jumps in the bell. He jumps, he, he jumps in the bell. Perfect. Well, they're very good sentences. The structures al punto. Very good. Let's see. ¿Quién más ya tiene sus oraciones? Veamos. Almita tiene sus oraciones ya. Oh, tres, al... tres tengo nada más. Ok, no se preocupe, Almita. Vamos a escuchar a Luis. Así que le da tiempo. Luis, por favor. I go to park in the mornings. Uh -huh. He runs always in the morning. Okay, he always runs. He always runs mm -hmm. in the morning. They understand English classes. Okay. She works in the afternoon. Perfect, Grace. Very good job. Thank you. Jonathan, do you have your sentences? Yes. Okay. I work. I go to work from Monday to Friday. Mm -hmm. He watch TV all day. He watches. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. TV all day. Uh, we take the bus every day. Okay. She plays guitar in his band. Mm -hmm. Perfecto, Sue, thank you. Very good job. Vamos a escuchar a César. César, ¿tiene sus oraciones listas? Yes. I play soccer every weekend. Okay. Marta eats finish. Juan walks on the beach. We go to the park. Okay, very good, César. Thank you. All right, ahora sí, Almita. My brother lives in the United States, in South Carolina. Okay. Celeste and Mario studying in the university. Celeste study. studies what? Studying. Um, ¿Pies plural? Study. Uh -huh. Celeste and Mario study. Uh -huh. mm -hmm. Solo study. Sí. Okay. En presente simple, sí. Presente simple. Celeste uh -huh. and Mario study in the university. Celeste study doctor en Mario Ar Architect. Ok, ahí cuando ya la separa, Celeste studies. Mario studies. Pero si dice Celeste en Mario, solo study. Ok, Celeste uh -huh. en, en, en Mario. Eh, Jogi my dog plays every day. Ok. And, and sleep during today. All right. <laughs> Good job, I, like, uh, I like go to the dancing Zumba gym every day. Okay, very good. Thank you. Vamos con Eric. I play soccer Thursday and Thursday. Mm -hmm. My wife works in the capital. Mm -hmm. My son studies kindergarten. Mm -hmm. My family goes to mass on Sundays. Very good, Eddie. Good sentences. Thank you. Y vamos con Carmen. Wait. Uh, he takes photos of the moon. She drinks cocktails with her family. Kate lives in Santa Ana. And Anthony works in a postal office. All right. Very good. Thank you. Ok, guys, entonces, ya agarraron que vale el hilo de cómo van a hacer ustedes para hablar en presente simple afirmativo, con verbos de acción y con verbo to be, que son diferentes, right? Entonces, give me one more. Quiero poner de nuevo la que estábamos haciendo. Eh, ya está, 
Vaya, ¿se acuerdan el listening que acabamos de escuchar, verdad? Entonces, lo voy a poner ahí en pantalla, el guión, solamente para que lo usen como guión, ¿ok? Solo para que lo usen como guía. Si se fijan, es una conversación y menciona actividades diarias, pero no es como en regla de tal como levanto o esto, sino que son preguntas variadas, ¿right? Y conversación variada sobre eso. Lo que van a hacer a continuación ustedes es que van a entrar a las salas y van a generar una conversación donde incorporen, ojo, tanto el verbo to be como verbos de acción. ¿Ok? Recuerden que no los mezclan, sino que cada uno son oraciones separadas. ¿Ok? Por ejemplo, eh, oh, ok, si sí quiero decir, I am a teacher. Ok, Miss, what do you do? Miss, what do you do every day? ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica? What do you do? ¿Es ¿A qué te dedicas? What do you do, Miss? Ah, I am a teacher. Okay, I am a teacher and I work every month, every week, from Monday to Friday, teaching my students online. Right? Si se fijaron, la primera oración, I am a teacher, es con el verbo to be. Pero en la segunda oración fue con verbo de acción. I work every week, from Monday to Friday, online. Okay? Entonces, En la conversación, o para contestar, ustedes pueden usar una combinación oraciones con verbo to be y oraciones con verbo de acción. Lo que no hago es mezclar los dos en la misma. Es bastante simple. I am work, no. I am a teacher. I work from Monday to Friday. Right? Eso es lo que quiero que hagan. Entonces, en esta conversación van a crearla, pues, es tema libre. Okay? Es tema libre, pero traten de acomodarla con situaciones del día a día, más o menos. Ok. Como la que tienen ahí en pantalla, como la que hicieron en el ICE. ¿Ok? Van a tener 15 minutos para esto. ¿Ok? Van a tener 15 minutos y las salas están abiertas a partir de este momento. Cuando regresemos, comparten, van ustedes ya a interactuar, van a hacer la conversación en vivo. Pueden ingresar a las salas ahora.
and ready. Okay, we're all back. Ya estamos todos de regreso. Vamos a escuchar la conversación de la sala 1. Tenemos a César Erigarto, Josué Jonathan y Luis Escarat. Adelante. Ok. Hello, César. Did you go to the meeting tomorrow? Hello. Yes, I will go to the meeting. And you, Luis? Yes, I am going to the meeting tomorrow. Where is the meeting? The meeting is at the city hall. What time in the meeting? The meeting is tomorrow at 8 a.m. Okay, see you in the morning. Bye. Bye. All right, very good. Solo ojo con el inicio. En el, en el inicio me estaban hablando en futuro. I will go to the meeting, right? Eso es futuro, no es presente siempre. Pero lo pudieron haber adaptado, por ejemplo. Bueno, de hecho lo hicieron más adelante que me pregunta en presente. What time is the meeting? The meeting is tomorrow at. Right. En ese escenario, ustedes adaptaron presente simple para hablar sobre una actividad futura. Así que está muy bien. Ojo, alguien dijo, I am, I am go to the meeting. Acuérdense, el verbo to be no se mezcla con acción en presente. I am no es necesario. Solo es I go to the meeting every Tuesday, por ejemplo. Right? I go to the meeting on Tuesdays. Un ejemplo. Right? Solo sujeto, verbo en presente. No ocupamos el verbo to be cuando hablamos de acciones. Right? Very good. Thank you, room number one. Luego vamos a escuchar a la sala dos. Tenemos a Carmen Hernández y a Oswaldo Sarquero. Adelante. Okay. okay. So, what do you usual weekend like? Do you have a hobby? Hi, Carmen. Every Saturday, I go to the supermarket and buy things for my, for my house. In the afternoon, every Saturday, watch TV, football soccer. My favorite team is Barcelona Football Club. What may activities in your weekend, Carmen? Oh, great. Uh, well, on Saturday, I go to the supermarket too and buy grocery for a week. And after that, I go to the church and share with my community there. On Sunday, I just relax to go to my job the next day. Uh, what do you do on Sunday? Ah, okay. Every Sunday after take a breakfast, I prepare go to the church with my wife. Sunday's night is a common dinner with a pupusa with my old family and watch the movie. We are a united family and visit to my cousin occasionally. That's great. I'm really glad for you. Bye. Bye. I love it. You kept everything in simple present and you use different versions, right? In the grammar, of point. Very good, Carmen and Osvaldo. Thank you. Vamos a escuchar a continuación en la sala 3. Tenemos a Almita Martínez y a Eric Guzmán. Por favor, adelante. Okay. Hi, Eric. What time? Hi, what time do you get up every day? Eh, se adelantó una pregunta, pero... Uy, perdón. <ríe> perdón, sí, es cierto. No, no, sí. Así tendría que haber sido. Hi. <ríe> Eric, what do you usually they like? I like to take my son to school. I prepare a breakfast and lunch. Oh, nice. What time do you get up every day? I every day get up around six o'clock. Really? What time do you get up to work? I drive my car it, it 15 it, minutes from work. My work is close to my house. Oh, really? It's nice. And what time do you get up of work? Around uh, four o'clock, then I play soccer. Mm. Oh, nice. 
meeting you. Bye. Bye. All right. <laughs> Thank you. Rule number three, you kept everything in present and you used very, very well ordered sentences, right? It's very good. Perfect. Okay. So ya practicamos un poquitito. Inicial, simple present, action verbs, affirmative. Okay. Ahora les voy a mostrar la versión negative, que es un poquito más, es un poquito, le agrega un poquito más de la gramática. Okay. Para hablar en negativo, voy a ocupar auxiliar. Ojo, cuando yo hablo en presente simple, en afirmativo solo ocupo sujeto, verbo. Aún con el verbo to be, sujeto, verbo to be. ¿okay? Cuando hablo en negativo, con verbos de acción, voy a ocupar un auxiliar. ¿okay? En este caso, el auxiliar es do y das para tercera persona. ¿okay? Do para sujetos I, you, we, they. Das, he, she, it. Si yo estoy hablando en tercera persona, va a ser das not. Si estoy hablando en todos los demás, do not. O don't o doesn't. Okay? Entonces, mi estructura. Sujeto, si estoy hablando en plural o si primera o segunda persona, do not. O don't, que es lo mismo. Sujeto, do not. Y el verbo en su, voz, en su for, for, forma base. Ok. Si estoy hablando en tercera persona, es sujeto does not o doesn't, que es lo mismo, y el, suje y el verbo en su forma base. ¿Okay? Si se fijan, en presente afirmativo solo era sujeto verbo base. Y en negativo es sujeto auxiliar verbo base. Y acá tenemos los ejemplos. Miren, les decía, si hablo en cualquier sujeto menos tercera, es don't o do not. Ustedes escogen. ¿Okay? I do not buy clothes o I don't buy clothes. Pero si hablo en tercera persona, it doesn't live in the ocean o it does not live in the ocean. ¿Okay? Tengo las dos opciones. Puedo usar do not o does not o puedo usar don't o doesn't. ¿Okay? Son las versiones contractadas. Y tenemos los ejemplos acá. Ocupamos one, two, three, four, four people. Ocupamos tres volunt cuatro voluntarios. La primera persona lee dos, la segunda dos, tercera dos, y la última persona lee tres. Ok. Uh, Eric, nos ayuda con las primeras dos, por favor. Yes. I don't buy clothes every week. Uh -huh. You don't do exercise every afternoon. Perfect. Thank you. Uh, Luis, nos ayuda con tres y cuatro, por favor. Luis? He doesn't drink soda in the morning. Mm -hmm. She doesn't run in the park on Sundays. Correct. Thank you. Almita, nos ayuda con 6 y 7, por favor. He doesn't live, perdón. He doesn't live in the ocean. Ocean. You ocean. Uh -huh. You don't bake pizza often. Thank you. En las últimas tres, si nos ayuda Oswaldo, please. Paris, we don't. Uh -huh. Okay. We don't water the plants at night. Uh -huh. They don't study Uy, during... <laughs> They don't study during the day. Uh -huh. They doesn't sign in the sing. concert. She, sing. Sing. Uh -huh. sing in the concert. She plays the piano. Correct. Okay. Entonces, si se fijan, siguen estos ejemplos la estructura que acabamos de ver acá. ¿Ok? Sujeto, do not o don't. Ojo, si ocupo do not, ya no ocupo don't. Es exactamente lo mismo. Es como que dijera do not, don't. Eso no se puede. Puedo ocupar I do not o puedo ocupar I don't. Una o la otra. ¿Ok? Y tercera persona, he doesn't o he does not. Cualquiera de las dos. ¿Ok? A continuación, le voy a pedir que hagan dos oraciones cada uno. Una en cualquier sujeto y una en tercera persona. ¿Ok? Una con don't y una con doesn't. ¿Ok? Sujeto, auxiliar negativo, verbo. Sujeto, auxiliar negativo, verbo. ¿Ok? Solo van a ser dos. Una con don't y una con doesn't. Teacher, ¿Mm? Yes. Entonces, en estas... Cuando son negativas, ya no se le aplica la S al verbo base, ¿verdad? 
Correcto. Como ya tiene un auxiliar, aunque usted hable en tercera persona, al verbo no le agrega nada. Ya el auxiliar está haciendo el trabajo. Que sería el does o doesn't para doesn't. las terceras personas. Uh -huh. Doesn't. Correcto. O does not. Uh -huh. Uh -huh. Ok, escuchemos las oraciones. Solo eran dos, así que no tendría que tomarnos mucho. Si ya las tienen, compartámoslas, ok? Por ejemplo, yo les puedo decir, all right, I do not study French every day. I don't study French every day. My sister doesn't live in the house with me. My sister doesn't live in the house with me. Almita, please. I don't like to go to concert. Ok, good. My mother doesn't like to go to the market because always there are many people. Perfect, Anita. Very good. Justo lo que estábamos buscando con las estructuras. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir sus oraciones? Me. Go ahead, please. She doesn't, she doesn't drive the car in the morning. Mm -hmm. I don't work tomorrow. Perfect. We don't uh -huh. London. La última, perdón. We don't live in London. Perfect. Very good, Jonathan. Thank you for sharing. Ok. Entonces, con eso nos vamos a quedar hasta acá. Mañana tenemos más práctica y seguimos viendo los demás temas. Ok. Déjenme pasar la asistencia una vez más. Please be ready when you hear your name. You can say here or present. Ok. Alma Janet Martínez. Here. Thank you. Army Skinny Díaz. Carlos Eduardo García eh, César Heriberto Roca Present Cés, Thank you, César Omar Cerna Luis del Carmen Hernández Doris Cecilia Lima Eric Rogelio Guzmán Here. Thank you, José Mauricio Martínez Josué Jonathan Roca Present. Thank you. Luis Enrique Garate. Present. Thank you. Melissa Lisset Álvarez. Oswaldo Ernesto Salguero. Here. Thank you. Olda Lisset. William Ernesto. Zulma Evangelina. Y Zulma Noemí. Okay. That's going to be it for tonight. And I will see you all tomorrow. Que tengan un buen día mañana y los veo mañana. Thank Good night. You. Hi, have Bye. a good night. Bye, Bye everybody. Bye. Bye, have a good night.